അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നീഡ്സ് കോളേജിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ല പഠിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു ആമുഖത്തെ പറയാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയും വേഗം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മക്കളെ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഹൃദയം അല്ലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെല്ലാരും പറ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് ഹൃദയം ഹൃദയം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പറ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ തലച്ചോറല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ല എന്നിട്ടും നമ്മൾ തലച്ചോറാണ് എല്ലാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് തലച്ചോറാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം എന്ന് പറയാൻ കാരണം തലച്ചോറില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോർ മരിച്ചു പോയാലും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ജീവിക്കാം എത്രത്തോളം ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് തോളം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജീവിക്കാം അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ എന്താ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയി എന്ന് പറയും തലച്ചോറ് മരിക്കും തലച്ചോർ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് മരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയി അതായത് തലച്ചോർ മരിച്ചു പോയിട്ടും രോഗി ജീവിക്കാൻ കാരണം എന്താ അയാളുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയാലും ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരം ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രോഗി ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഹൃദയമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നിന്നു പോകുന്നു അന്ന് മരണം സംഭവിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നിന്നു പോകുന്നു അന്ന് മരണം സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പൊ മക്കൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത് വിനീത് ശ്രീനിവാസനും അതേപോലെ തന്നെ ആസിഫ് അലി ഒക്കെ ഉള്ള അതിലത്തെ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എങ്ങനെയാ മരിച്ചു പോകുന്നത് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ബ്രെയിൻ റെഡ് ആവുന്നതല്ലേ തലച്ചോറ് മരിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ ആക്സിഡന്റ് പറ്റും എന്നിട്ട് തല ബാക്കിൽ ഇടിച്ചു പോകും തലച്ചോറ് മരിച്ചു തലച്ചോറ് എന്താ പറയാ തലച്ചോറ് തകർന്നു പോയിട്ട് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാള് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആ സിനിമയിൽ മരിച്ച മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അയാൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹൃദയം ഹൃദയം മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹൃദയം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ മരിച്ചു പോയോണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ എന്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രവർത്തനം എന്ന് നിലയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നു ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻ അഥവാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയം എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയം ഹൃദയം ഒരു പമ്പ് പോലെ ഹൃദയം ഒരു പമ്പ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്തത്തെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു പമ്പ് പോലെ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കിണറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്ന പമ്പില്ലേ കിണറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്ന മോട്ടർ വെക്കുന്ന പമ്പില്ലേ ആ പമ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെള്ളം എന്തോ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിന്റെ മേലുള്ള ടാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല അതേപോലെ തന്നെ രക്തം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എന്താ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യൂലേ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൃദയം രക്തത്തെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് രക്തത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ
ഹൃദയം അങ്ങ് പിന്നെ എന്താ പിന്നെന്താ ഹൃദയത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹൃദയം രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ശ്വാസകോശം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ഇടത് ശ്വാസകോശവും വലത് ശ്വാസകോശവും ഇടത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും വലത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ നടുവിലായി അല്പം ഇടത്തോട്ട് ചിരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ ഔരാശയത്തിൽ മാറലിന് പുറകിലായി രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും നടുവിൽ അല്പം ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഹൃദയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം നമ്മുടെ ഔരാശയത്തിൽ മാറലിന് പുറകിലായി രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ലഗത്തെ ചെറുതായിട്ട് ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സംശയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ സൈസിനെ പറ്റി ഹൃദയത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിനെ പറ്റി ഒരാള് ഒരു ഒരാള് കൈ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ മുടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഈ വലത്തെ കൈയിന്റെ എത്ര വലുപ്പമുണ്ടോ ഈ വലത്തെ കൈക്ക് എത്ര വലുത്ത് എന്താ പറയാ മടക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലത്തെ കൈക്ക് എത്ര വലുപ്പമുണ്ടോ ആ വലുപ്പമായിരിക്കും ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് എത്ര വലുപ്പമുണ്ടാവും ഈ വലുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഹൃദയത്തിന് എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് നോക്കിയാൽ ഒരാൾ വലത്തെ കൈവിരൾ മുഷ്ടി ചുരുക്കി പിടിച്ചാൽ മുഷ്ടിയുടെ വലുപ്പം എത്രയാണോ അത്രയും വലുപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ത് ചെയ്യാ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൃദയം പമ്പ് പോലെ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഹൃദയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൃദയത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്താണെന്നൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിക്കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പെരിക്കാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരട്ട സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെരിക്കാടിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരട്ട സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെരിക്കാടിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പെരിക്കാടിയത്തിന്റെ നടുവിൽ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഈ പെരിക്കാടിയത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്തുണ്ട് പെരിക്കാടിയം ദ്രവമുണ്ട് എന്തിണ്ട് പെരിക്കാടിയം ദ്രവമുണ്ട് ഈ പെരിക്കാടിയം ഇരട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇരട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സ്ഥലമായിരിക്കും ഒരു സ്ഥലം രണ്ട് സ്ഥലം ഇങ്ങനത്തെ ഈ പെരിക്കാടിയത്ത് ഇരട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പെരിക്കാടിയം ദ്രവമുണ്ട് എന്തുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ പെരിക്കാടിയം ദ്രവം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന് ഇരട്ട സ്ഥലം ഉണ്ട് ഇരട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലയറുണ്ട് ഇരട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ ഇരട്ട സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിച്ചു പെരിക്കാടിയം എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പെരിക്കാടിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ദ്രവത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവം എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു പെരിക്കാടിയം ഖരം എന്ന് എന്ന് വിളിച്ചു പെരിക്കാടിയം ദ്രവം എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താ എന്തിനാ നമ്മൾ പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൃദയം ഇടിക്കുമ്പോൾ ആ ഇടിക്കുന്നത് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗർഗനം അഥവാ ഫിക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഗർഗനം അഥവാ ഫിക്ഷൻ ഹൃദയം അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചോടും കടപ്പടപ്പടപ്പടപ്പടെ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൃദയം ഇടിച്ചോട്ട് നിൽക്കൂലേ ആ ഹൃദയം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗർഗനം ഉണ്ടാവും ആ ഗർഗനം കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിന് എന്തുള്ളത് പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവമുള്ളത് എന്തുള്ളത് പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവമുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന് എന്താ പറയുക ഹൃദയത്തിനെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പെരിക്കാടിയം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് ആ പെരിക്കാടിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവമുണ്ട് എന്തുണ്ട് പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവമുണ്ട് ആ പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ധർമ്മം എന്താ പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയം ഇടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഗനം കുറയ്ക്കുക അഥവാ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവത്തിൻ്റെ പെരിക്കാടിയൽ ദ്രവത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന്
നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും വളരെ വിഷമം പിടിച്ചതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൃദയം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ഇപ്പം ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നില്ല ഇതിന് നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ എഴുതി തരിക ഞാൻ എഴുതി തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുക എല്ലാം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അതായത് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഭാഗം ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങ് ഈ ഭാ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകണം ഏ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മക്കളെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെ ഹൃദയം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് എത്ര അറകളുണ്ട് മക്കളെ നാല് അറകളുണ്ട് നാല് അറകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമോ ഇന്ന് മക്കളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു രണ്ട് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ് അല്ലെ രണ്ട് നിലയുള്ളൊരു വീട് ഉദ്ദേശിക്കാം ആ വീ ഒരു ആലോചിക്കാം ആ വീട്ടിന് എന്താ പറയുക ആ രണ്ട് റൂമ് മുകളിലത്തെ നിലയിലും രണ്ട് റൂമ് താഴത്തെ നിലയിലും രണ്ട് റൂമ് മുകളിലത്തെ നിലയിലും രണ്ട് റൂമ് താഴത്തെ നിലയിലും അത് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതെങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മളെ ഹാർട്ടും ഉള്ളത് അല്ലെ നമ്മളെ ഹൃദയം ഉള്ളത് രണ്ട് റൂമുകൾ മുകളിലും രണ്ട് റൂമ് താഴെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എത്ര അറകളുണ്ട് നാല് അറകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ അറ രണ്ടാമത്തെ അറ മൂന്നാമത്തെ അറ നാലാമത്തെ അറ അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് ആ നാല് അറകളിൽ രണ്ട് അറകൾ മുകളിലും രണ്ട് അറകൾ എന്ത് ചെയ്യും താഴെയും രണ്ട് അറകൾ മുകളിലും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് അറകളെയൂടെയാണ് താഴത്തെ ഭാഗത്തുമാണ് അപ്പം മുകളത്തെ അറയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു മുകളത്തെ അറയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഏട്രിയം എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു നമ്മൾ മുകളത്തെ അറയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഏട്രിയം എന്നും വിളിച്ചു താഴത്തെ അറയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു വെൻട്രിക്കൾ എന്നും വിളിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ മുകളത്തെ അറയെ നമ്മൾ ഏട്രിയം എന്നും വിളിച്ചു താഴത്തെ അറയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു വെൻട്രിക്കൾ എന്നും വിളിച്ചു സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി മക്കളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതാണല്ലോ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗം അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇടത്ത് ഭാഗം അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് വലത്ത് ഏട്രിയവും ഇതെന്താ വലത്ത് വെൻട്രിക്കളും ഇതോ ഇത് ഇടത്ത് ഏട്രിയവും ഇത് ഇടത്ത് വെൻട്രിക്കളും ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടത്ത് സൈഡ് ഉള്ളതാണ് ഇടത്ത് ഏട്രിയവും ഇടത്ത് വെൻട്രിക്കളും വലത്ത് സൈഡ് ഉള്ളതാണെന്ത് വലത്ത് ഏട്രിയവും വലത്ത് വെൻട്രിക്കളും അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ നാല് അറകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാലോ അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ എത്ര അറകളാണുള്ളത് ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളാണുള്ളത് രണ്ട് അറകൾ മുകളത്തെ ഭാഗത്തും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് അറകൾ താഴത്തെ ഭാഗത്തും ഇത് ഏതാണ് വലത്ത് ഏട്രിയം വലത്ത് വെൻട്രിക്കൽ ഇടത്ത് ഇടത്ത് ഏട്രിയം ഇടത്ത് വെൻട്രിക്കൽ നാലെണ്ണം പഠിച്ചില്ലേ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാലോ ഇല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ട് എന്നറിയാലോ അല്ലെ രക്തക്കുഴലുകൾ വറിയ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ ഹാർട്ടിൽ
നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലോമുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു എത്ര തരമാണ് എത്ര തരം രക്തക്കുഴലുകളാണ് മൂന്ന് തരം രക്തക്കുഴലുകളാണ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് മൂന്ന് തരം രക്തക്കുഴലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തിനെ നമ്മൾ സിരകൾ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തതിനെ നമ്മൾ ധമനി എന്ന് വിളിച്ചു മൂന്നാമത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ലോമികകൾ എന്ന് വിളിച്ചു എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു സിരകൾ ധമനി ലോമികകൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് എന്തുള്ളത് രക്തക്കുഴലുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇനി ഓരോ രക്തക്കുഴലിന്റെയും ധർമ്മം അഥവാ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സിരകൾ സിരകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സിരകൾ എന്താ ചെയ്യാ എന്നറിയോ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് സിരകളാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തുന്നത് എന്തു വഴിയാണ് സിരകൾ വഴിയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ധമനിയോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും രക്തങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്തിന് വഴിയാണ് ധമനി വഴിയാണ് അപ്പൊ സിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തുന്നതും ധമനി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശരി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പോകുന്നതും എന്ത് വഴിയാണ് ധമനി വഴിയാണ് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് അവസാനത്തുമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്താ ലോമികകൾ ലോമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോമികളുടെ ധർമ്മം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിരകളെയും ധമനികളെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിരകളും യൂരികളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ലോമികകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ലോമികൾക്ക് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയും ചെറിയ 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 എന്താ പറയാ രക്തക്കുഴലുകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലോമികകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിരകളും ധമനികളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ലോമികകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് രക്തക്കുഴലുകളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ രക്തക്കുഴലുകൾ നമ്മൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രക്തക്കുഴലുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സിരകളുണ്ട് ധമനികളുണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് ലോമികകളും ഉണ്ട് സിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് സിരകൾ വഴിയാണ് രണ്ടാമത്തതോ ധമനി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഹൃദയത്തെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്ക് രക്തം പോകുന്നത് എന്ന് വഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് സിരകൾ വഴിയാണ് അപ്പൊ ലോമികകളോ സിരകളും ധമനികളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു ലോമികകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമായ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പഠിച്ചു ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു മൂന്ന് തരം രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു ഇനി മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി വിഷമപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സിര എന്ന് പറഞ്ഞില്ല സിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ സിരകളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിരകളുടെ ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ഇവിടെ നോക്കൊരു സിര അല്ലേ ഒരു മഹാസിരയുണ്ട് വേറൊരു മഹാസിരയുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് മഹാസിരകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ മഹാസിരകളുടെ പേരെന്താ ഊർദ്ധ മഹാസിര എന്നും രണ്ടാമത്തെ മഹാസിരയെ നമ്മൾ അതോ മഹാസിര എന്നും വിളിച്ചു എന്താണ് മക്കളെ ആദ്യത്തിന് നമ്മൾ രണ്ട് തരം മഹാ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് തരം മഹാസിരകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരം മഹാസിരകളുണ്ട് രണ്ട് തരം മഹാസിരകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ മഹാസിരയെ നമ്മൾ ഊർദ്ധ മഹാസുര എന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു അതോ മഹാസിര എന്നും വിളിച്ചു സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആദ്യത്തിനെ നമ്മൾ ഊർദ്ധ മഹാസുര എന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു അതോ മഹാസിര എന്നും വിളിച്ചു അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഊർദ്ധ മഹാസിരയും അതോ മഹാസിരയുടെ ഫങ്ഷൻ അഥവാ ധർമ്മം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സിരകളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിരകളുടെ ധർമ്മം ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സിരകളുടെ ധർമ്മം അപ്പം ഊർദ്ധ മഹാസിരയുടെ ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും ഊർദ്ധ മഹാസിരയുടെ ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും കണ്ട ഊർദ്ധ മഹാസിരയുടെ മുകളിലല്ല സെറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ മുകളിത്ത ഭാഗത്തിലേക്കല്ലേ രക്തം പോകുന്നത് അപ്പൊ ഊർദ്ധ മഹാസുരയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ
ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പോക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ മഹാസിര എന്താണ് എന്താണ് മക്കളെ അതോ മഹാസിര അതോ മഹാസിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ താഴെ കണ്ടില്ലേ താ കണ്ടില്ല അതോ മഹാസിര താഴെയാണെന്ന് മക്കൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതോ മഹാസിരയിൽ രക്തം എത്തുന്നത് എവിടെ വഴിയായിരിക്കും അതോ മഹാസിരയിൽ രക്തം എത്തുന്ന നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രണ്ട് കാലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് കാലുകളിൽ നിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗം രണ്ട് കാലുകളിൽ നിന്നും രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് അതോ മഹാസിര വഴിയാണ് അതോ മക്കളെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് കുറെ സിരകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കുറെ ഭാഗത്തുള്ള സിരകൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഊർദ്ധ മഹാസിര ആവുന്നത് കേട്ടോ ഊർദ്ധ മഹാസിരയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ആ ഊർദ്ധ മഹാസിര അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതോ മഹാസിര കാല താഴെ മനുഷ്യ ശരീരം ഹൃദയത്തിന്റെ താഴെയുള്ള കുറെ സിരകൾ എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് എവിടെ എത്തും അതോ മഹാസിരയിലെത്തും അങ്ങനെ അതോ മഹാസിരയിൽ നിന്നും ഊർദ്ധ മഹാസിരയിൽ നിന്നാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രക്തം എങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു രക്തം എന്താ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വലത്ത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഹൃദയം എന്ത് രക്തം എന്ത് ചെയ്തു കടന്നു അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മളെ ശരീരഭാഗത്ത് നിന്ന് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ശരീരഭാഗത്ത് നിന്ന് വലത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രക്തം എന്തായിരിക്കും അശുദ്ധ രക്തമായിരിക്കും ശുദ്ധ അശുദ്ധ രക്തമായിരിക്കും ശുദ്ധ രക്തമായിരിക്കും നമ്മൾ അശുദ്ധ രക്തം ശുദ്ധ രക്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനു ബേസിസിലാന്ന് അറിയാം എന്തിനെ എന്തിനെ വിചാരിച്ചിട്ടാന്ന് അറിയാം മക്കൾക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇംപ്യുർ ബ്ലഡ് എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ അശുദ്ധ രക്തം എന്ന് വിളിക്കും കാർബൺ രക്തത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്യുർ ബ്ലഡ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ രക്തം എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ അഥവാ വലത്ത് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തുന്ന രക്തം പ്യുർ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും ശുദ്ധ രക്തമായിരിക്കുമോ അശുദ്ധ രക്തമായിരിക്കുമോ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രക്തം എന്തായിരിക്കും അത് അശുദ്ധ രക്തമായിരിക്കും അവിടെ എന്തായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും രക്തം എങ്ങോട്ട് ചെയ്യും വലത്ത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ മഹാസിര വഴി എന്ത് ചെയ്തു രക്തം വലത്ത് ഏട്രിയത്തിലെത്തി മഹാസിരകൾ വഴി എന്ത് ചെയ്തു രക്തം വലത്ത് ഏട്രിയത്തിലെത്തി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വല എന്ത് ചെയ്തു ഊർദ്ധ മഹാസുരയും അതോ മഹാസുരയും ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്തു രക്തം വലത്ത് ഏട്രിയത്തിലെത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലത്ത് ഏട്രിയത്തിലെത്തുന്ന രക്തത്തിന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഓക്സിജന്റെ അളവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി വലത്ത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വലത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് അഥവാ രക്തം എങ്ങോട്ട് പോയി വലത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം എന്ത് പോയി വലത് വെൻട്രിക്കളിലേക്ക് രക്തം പോയി വലത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വലത് വെൻട്രിക്കളിലേക്ക് പോയി അത് മനസ്സിലാക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ മേലെ നിന്ന് രക്തം എങ്ങോട്ട് പോയി താഴോട്ട് പോയി അങ്ങനെ വലത് വെൻട്രിക്കൽ നിന്ന് രക്തം എത്തി വലത് വെൻട്രിക്കളിൽ രക്തം എത്തി ഇനി രക്തം എങ്ങോട്ട് പോകണം എങ്ങോട്ട് പോകണം മക്കളെ ഇനി മക്കൾ ഇന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിട്ടല്ല രക്തത്തിന്റെ എന്ത് തിരക്ക് ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വലത് വെൻട്രിക്കളുള്ള വലത് വെൻട്രിക്കളുള്ള രക്തത്തെ നമ്മൾ എന്ത് എവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കണം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെ എവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കണം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പൊ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും നേര ശ്വാസകോശ ധമനി എന്തുവഴി ശ്വാസകോശ ധമനി വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകും എങ്ങനെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് അതായത് വലത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് രക്തം ശ്വാസകോശ ധമനി എന്ത് വഴി ശ്വാസകോശ ധമനി വഴി എന്ത് ചെയ്യും രക്തം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും
ശ്വാസകോശ ധമനി രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ഇടത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും ഉണ്ട് ഒരു വലത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ശ്വാസകോശ ധമനി ഉള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ശ്വാസകോശമുണ്ട് ഒരു ഇടത്ത് ശ്വാസകോശമുണ്ട് ഒരു വലത്ത് ശ്വാസകോശമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഇടത്ത് ശ്വാസകോശ ധമനി എന്ത് ചെയ്യും രക്തത്തെ ഇടത്ത് ശ്വാസകോശത്തേക്കും വലത് ശ്വാസകോശ ധമനി രക്തത്തെ എന്ത് ചെയ്യും വലത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രക്തത്തെ കൊണ്ടുപോകും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ലെൻസിലേക്കും റൈറ്റ് ലെൻസിലേക്കും ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെങ്കിൽ രക്തത്തിനെ കണ്ടുപോകുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇടത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും വലത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും പറയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാ അങ്ങനെ നമ്മളെ രക്തം എന്ത് കിട്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അഥവാ വലത്ത് വെൻട്രിക്കിളിൽ എന്ത് എത്തി നമ്മളെ രക്തം വന്നു ചേർന്നു ഇത്രയും വരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം രക്തത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലുള്ള രക്തത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിജൻ കൂടുതലുള്ള രക്തമാക്കി മാറ്റണം അത് നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള രക്തം എങ്ങനെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തും ഹൃദയത്തിലുള്ള രക്തം ശ്വാസകോശത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആര ധർമ്മമാണ് ശ്വാസകോശ ധമനിയുടെ ധർമ്മമാണ് എന്താണ് ശ്വാസകോശ ധമനിയുടെ ധർമ്മമാണ് അങ്ങനെ ശ്വാസകോശ ധമനി എന്ന് രക്തം എങ്ങോട്ട് എത്തും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തും ഇനി ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്വാസകോശ ധമനി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇടത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും വലത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും ഏതൊക്കെയാണ് ഇടത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും വലത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ശ്വാസകോശ ധമനി ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ലെങ്സില്ലേ രണ്ട് ശ്വാസകോശമില്ലേ ഇടത് ശ്വാസകോശമുണ്ട് വലത് ശ്വാസകോശമുണ്ട് അപ്പൊ ഇടത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇടത് ശ്വാസകോശ ധമനി വഴിയും വലത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തുന്നത് വലത് ശ്വാസകോശ ധമനിയും വഴിയാണ് ഇത്രയും പഠിച്ചോ എത്തിയില്ലേ ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ശ്വസിക്കൂലേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഉള്ളോട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഓക്സിജൻ രക്തവുമായി കൂടിച്ചേരുകയും രക്തത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ട് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ലെങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ രക്ത ഓക്സ് രക്തം ഓക്സിജനുമായി കടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രക്തത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയുകയും അങ്ങനെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ശ്വസിക്കും എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മണിക്കൾ എന്താക്കണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചില്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ അതുപോലെ അത് അതേ ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് എന്ത് രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ച് രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം തിരിച്ചെങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണ്ടേ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തണം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് എന്തുവഴിയാണ് ഇടത്ത് ശ്വാസകോശ സിരകൾ വഴിയും വലത്ത് ശ്വാസകോശ സിരകൾ വഴിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഇടത് ശ്വാസകോശ സിരകൾ വഴിയും വലത് ശ്വാസകോശ സിരകൾ വഴിയാണ് അതെന്താണ് ഇടത് ശ്വാസകോശ സിരകളും വലത് ശ്വാസകോശ സിരകളും ഉള്ളത് രണ്ട് ലെങ്സില്ലേ രണ്ട് ശ്വാസകോശമില്ലേ ഇടത് ശ്വാസകോശമുണ്ട് വലത് ശ്വാസകോശമുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ശ്വാസകോശത്തു നിന്നുള്ള രക്തം എന്ത് ചെയ്യണം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തണ്ടേ അപ്പം ഇടത് ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള രക്തം ഇടത് ശ്വാസകോശ സിരകൾ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു വലത് ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തം വലത് ശ്വാസകോശ സിരകൾ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
വലത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ എത്തി ശ്വാസകോശ ധമനി വഴി ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തിയ രക്തം ശ്വാസകോശ ധമനി വഴി ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തിയ രക്തം പിന്നെ കൂടി ചെയ്തു ഇടത്ത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി ഇടത്ത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ എത്തിയ രക്തം ആ രക്തം എന്താന്ന് ശുദ്ധരക്തമാണ് ശുദ്ധരക്തമാണ് ആ ശുദ്ധരക്തത്തിൽ എന്ത് വേണം ഇനി ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകണം അല്ലെ ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകണം അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നുള്ള രക്തം എങ്ങോട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നുള്ള രക്തം എങ്ങോട്ട് പോകും ഇനി മഹാദമിനി വഴി രക്തം ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും പോകും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മക്കളെ ഈ മഹാദമിനി മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്ന കണ്ടില്ലേ മൂന്നായിട്ട് മാറുന്ന കണ്ടില്ലേ അതായത് ഓരോ ധമനികളും ഓരോ ശരീര ഭാഗത്തേക്ക് പോകും ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നതും ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ രക്തത്തെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും എന്ത് വഴി മഹാദമനി വഴി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇടത്തെ ശ്വാസ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വെത്തുന്ന ബ്ലഡ് അഥവാ രക്തം എന്തായിരിക്കും ശുദ്ധമായ രക്തമായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള രക്തം എങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി എങ്ങോട്ട് എത്തി ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി ഇടത് വെൻട്രിക്കിൾ നിന്ന് രക്തം എങ്ങോട്ട് പോയി മഹാദമിനി വഴി മഹാദമിനി വഴി കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും പോയി മനസ്സിലായോ സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രക്തം എങ്ങനെ കയറി രക്തം എങ്ങനെ പോയി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ രക്തം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നാല് വാൾവുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നാല് വാൾവിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് നാല് വാൾവ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതാ ട്രൈക്ക സ്പീഡ് വാൾവ് എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ബൈക്ക സ്പീഡ് വാൾവ് എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു മൂന്നാമത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ശ്വാസകോശ ധമനി വാൾവ് എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു നാലാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഹാദമനി വാൾവ് എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു രക്തം എങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി എത്തി അതൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വാൾവുകളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് മക്കളെ വാൾവുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വാൾവുകളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അറിയാം ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്നല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് കസ്പിഡ് വാൾവുകളാണ് അതായത് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇടത് വലത് ഏട്രിയത്തെയും ഇടത് വലത് വെൻട്രിക്കിളിനെയും വലത് ഏട്രിയത്തെയും വലത് വെൻട്രിക്കിളിനെയും വേർതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവാണ് എന്താണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവാണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവാണ് ഇടത് വലത് വെൻട്രിക്കിളിനെയും വലത് ഏട്രിയത്തിനെയും വലത് ഏട്രിയത്തിനെയും വലത് വെൻട്രിക്കിളിനെയും വേർതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവാണ് മക്കളെ വേർതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് രണ്ടായിട്ട് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാന വാൾവുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം അതൊന്നുമല്ല വാൾവുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തങ്ങളുടെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാൾവുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം രക്തങ്ങളുടെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രക്തം റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മഹാസിര വഴി രക്തം എന്ത് ചെയ്തു വലത് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തി വലത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ എത്തി വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ എത്തിയ രക്തത്തിന് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അതിന് തിരിച്ചു പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മഹാസിര അല്ലെ ശ്വാസകോശ ധമനി വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്താം പക്ഷേ അത് തിരിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ നടക്കുമോ ഇവിടെ രക്തം ഇതേകുലത്ത് വന്നു ഇതേപോലെ തിരിച്ചു പോയാൽ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ച് രക്തത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുമോ ഇല്ലാലോ അപ്പൊ അന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം രക്തം എങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം രക്തം എങ്ങോട്ട് പോകണം ശ്വാസകോശ ധമനിയിലേക്ക് പോകണം അതായത് റൈറ്റ് എന്താ പറയുക റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് അതായത് വലത്ത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ രക്തത്തിന്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുന്നത് രക്തത്തിന്റെ തിരിച്ചൊഴു
ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബൈക്ക് അസ്പിഡ് വാൾ എത്രയാണ് ബൈക്ക് അസ്പിഡ് വാൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകളിൽ ബൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാം രണ്ടെണ്ണത്തിന് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ബൈക്ക് അസ്പിഡ് വാൾ ട്രൈക്ക് അസ്പിഡ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈക്ക് അസ്പിഡ് വാൾ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ഇടത് ഏട്രിയത്തിലേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈക്ക് അസ്പിഡ് വാൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് രക്തത്തിന്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈക്ക് അസ്പിഡ് ബൈക്ക് അസ്പിഡ് വാൾവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി മൂന്ന് മൂന്നാമത് നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ശ്വാസകോശ ധമിനി വാൾവ് ശ്വാസകോശ ധമിനി വാൾവ് എവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ ശ്വാസകോശ ധമിനി വാൾവ് അതായത് ശ്വാസകോശ ധമനിയിൽ നിന്ന് രക്തം വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകുന്നത് തടയുകയാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശ ശ്വാസകോശ ധമനി വാൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശ്വാസകോശ ധമനിയിൽ നിന്ന് രക്തം വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകുന്നത് വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകുന്നത് തടയുകയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശ ധമനി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റും നാലാമതും ലാസ്റ്റുമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാധമനി വാൾ അല്ലെ മഹാധമനി വാൾ മഹാധന വേദാൾവിന്റെ ധർമ്മം എന്താന്ന് മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കിയേനെ മഹാധമനി വാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രക്തം ശുദ്ധമായ രക്തം റൈ റൈറ്റ് വെൻട്രി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ അഥവാ ഇടത് വെൻട്രിക്കളിലുള്ള ശുദ്ധമായ രക്തം എന്ത് ചെയ്യും മഹാധമനിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിപ്പോന്ന് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ കയറിപ്പോയ രക്തത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഹാധമനി വാൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മഹാധമനിയിൽ നിന്നും ഇടത് വെൻട്രിക്കളിലേക്കുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുകയാണ് മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഹാധമനി വാൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നാല് വാൾവിനെ പറ്റി പഠിഞ്ഞു നാല് വാൾവിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് വാൾവുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് രക്തത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മഹാധമ വാൾവുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാൾവുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് ഹാർട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൃദയത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിന്റെ നാല് അറകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് അറകള് രണ്ടറകൾ മേലെയും ബാക്കിയുള്ള രണ്ടറകൾ എവിടെയാണ് താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മേലുള്ള അറയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇതെന്തായിരുന്നു ഇത് വലത് ഏട്രിയം വലത് വെൻട്രിക്കൾ ഇടത് ഏട്രിയം ഇടത് വെൻട്രിക്കൽ വലത് ഏട്രിയം വലത് വെൻട്രിക്കൽ ഇടത് ഏട്രിയം ഇടത് വെൻട്രിക്കൽ അല്ലെ മൂന്ന് തരം രക്തക്കുഴലുകളാണ് അഥവാ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് രക്തക്കുഴലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ രക്തക്കുഴലുകൾ ധമനി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിരകൾ ധമനികൾ പിന്നെന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലോമികകൾ സിരകൾ ധമനികൾ ലോമികകളാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിരകൾ വഴിയാണ് രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ സിരകൾ വഴിയാണ് രക്തങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്തെക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ മഹാസിര വഴി ഊർദ്ധ മഹാസിര വഴിയാണ് ശരീര ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തം എത്തുന്നതും അതോ മഹാസിര വഴിയാണ് ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള രക്തങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ എത്തിയ ഹൃദയം ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും വലത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും വലത് വെൻട്രിക്കളിലേക്ക് പോവുകയും ആ അതേ രക്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്വാസകോശ ധമനി വഴി ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കലർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രക്തം തിരിച്ച് ഇടത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എക്കാട്ടിലെത്തുന്നു ഇടത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഇടത് വെൻട്രിക്കളിലേക്കും പിന്നെ ഇടത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് മഹാദേവനി വഴിയും ശരീരത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ നാല് തരം വാൾവുകളാണുള്ളത് ട്രൈക്ക് സ്പീഡ് വാൾവ് ബൈക്ക് സ്പീഡ് വാൾവ് ശ്വാസകോശ ധമനി വാൾവ് മഹാധമനി വാൾവ് ഇൻ വാൾവുകളുടെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ്
അല്ലാണ്ട് മക്കൾക്ക് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിന്നോ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നൊന്നും മനസ്സ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ തരും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുത്തണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ നോട്ട് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമവും എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ എടുത്തത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ താങ്ക് യു സോ മച്ച്